Una peculiaridad de Card Exchange que algunos usuarios encuentran difícil de entender son los enlaces, por lo que vale la pena dedicar un video a este fenómeno. En el video avanzado sobre la conexión a archivos Excel, hemos visto que el asistente de definición de tarjeta da acceso a la configuración completa de su tarjeta. La primera página del asistente permite especificar los elementos básicos de su definición de tarjeta, los cuales en la edición Entry se limitan a la plantilla y, opcionalmente, la banda magnética y la conexión a la base de datos. Lo que hace falta es conectar o enlazar estos elementos básicos. El diseño tiene objetos de texto, imágenes y códigos de barras variables que requieren datos. Igualmente la banda magnética necesita codificar algo. Enlazar los elementos se hace en la segunda página del asistente, conocida como la ventana de enlaces y directamente accesible desde el menú Configuración. Para mostrar qué tipos de enlaces están disponibles, primero voy a cambiar a una plantilla sin conexión a una base de datos. Como se ve, la cantidad de opciones en el menú desplegable es bastante limitada. Todavía es posible enlazar una imagen como foto, y CardExchange incluso puede guardar la foto en el disco duro, pero como no hay base de datos, solamente recuerda la última foto que fue tomada. El nombre y la profesión no se puede extraer la base de datos, de modo que uno tiene que introducirlas a mano. No hace falta hacer esos cambios manuales en el diseñador. Igual utilizamos una plantilla con objetos variables, las cuales enlazamos como introducir a mano. La información adicional permite especificar el valor inicial. Luego pregunta si deseamos editar el valor en la ventana de entradas manuales. Esta se abre desde el menú datos y se ve así. Con estos enlaces podemos personalizar la tarjeta a pesar de que no contamos con una base de datos. Regresando a la ventana de enlaces, observamos algunos tipos de enlace más. El campo concatenado permite combinar diferentes otros enlaces. Por ejemplo, puedo crear entradas separadas para el nombre y el apellido utilizando el campo concatenado para el objeto nombre. En el campo concatenado puedo especificar un prefijo, un sufijo y separadores. Añado un prefijo y separo los campos con un espacio. Sin conexión a una base de datos aún hay dos tipos de enlace más. El contador global ofrece la posibilidad de mostrar un número en la tarjeta que es incrementado cada vez que imprimimos la tarjeta. La primera tarjeta tendrá el número 1. Y la segunda el número 2. 
Al imprimir una tarjeta con control P, se puede ajustar explícitamente el siguiente número a imprimir. El tipo de enlace, fecha de impresión, permite mostrar la fecha de impresión en la tarjeta. Hay que seleccionar un formato teniendo cuidado con el orden correcto de mes y día. Regresando a la tarjeta que sí conecta a una base de datos, tenemos algunos tipos de enlace más. El más obvio es el campo de la base de datos, el cual simplemente copia el contenido del campo al objeto en la plantilla. Este tipo se utilizó para la profesión. Hay varios tipos de enlaces relacionados con los nombres. El enlace nombre combina las partes del nombre en un solo objeto de texto. Este menú desplegable permite seleccionar el formato del nombre deseado. También se puede elegir entre apellido, iniciales, número personal y primer nombre. ¿A qué campo en la base de datos corresponde esto? Depende de su definición de datos. En la página 3 del asistente de definición de datos se especificó qué campos contienen las partes del nombre. El enlace foto requiere más detalles ahora que estamos conectados a una base de datos. Hace falta especificar el campo que apunta al archivo de imagen. Además, hay que decir cuál es la ruta y cuál es la extensión del archivo. Este también es el lugar donde se define el ratio de ancho alto de la foto, utilizado por el editor de imágenes. Hemos presentado un resumen de las posibilidades que ofrece la ventana de enlaces en la edición Entry. Gracias por su atención.